ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் இன்னைக்கு ஸ்பீச்சில் வந்து விஜயனா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேரெக்டாகவே வந்து டிஎம்கே அண்ட் பிஜேபி ரெண்டு கட்சியும் வந்து இவங்க தான் இங்கே எதிரி இவங்கள தான் நாங்கள் அடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே பேசியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்க ஸ்பீச்சில் என்ன இருந்துச்சுங்கிறத உங்ககிட்ட ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அவங்க டேரக்டாக பேரை சொல்லலை பேரை சொல்லலையே தவிர மீதி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஒரு சைடு குடும்ப அரசியல்ங்கிறாங்க இன்னொரு சைடு வந்து இவங்க இந்த பிரிச்சு பிரிவினை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரை சொல்றதுக்கு பதிலாக எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லிட்டு போகுது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நடந்துச்சு <laughs> 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 ஒருத்தாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்
பெயிண்ட் டப்பா அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த யாரா இருந்தாலும் பிஜேபி பி டீம் ஒரு காவி நிறத்தடிச்சு உங்க பிஜேபி பி டீம் அப்படின்னு அது இங்க அடிக்க முடியாது நாங்க வந்து பெரியாரோட கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் தான் ஆக்சுவலா எனக்கு வீடியோ ஃபுல்லாவே அவங்க மொத்த மாநாடு அண்ட் அதோட வீடியோ அவங்களோட விஷுவல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரியார் வந்து அவங்களோட மேஜர் ஃபோர்ஸ் பெரியாரோட ஐடியாலஜிஸ் அதே நேரத்தில் நாங்க வந்து அவங்க கடவுள் மறுப்புங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதை நாங்க ஏத்துக்கல பட் மத்தபடி பெரியார் என்னென்ன சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து காமராஜர் அவரோட நேர்மை அதுக்கப்புறம் வந்து அம்பேத்கரோட ஈக்குவாலிட்டி வேலுநாச்சியார் வந்து தனக்குன்னு ஒரு சுயமாக எதுவும் யோசிக்காமல் ஊருக்காக வாழ்ந்த ஒருத்தங்க அதே மாதிரி அஞ்சலை அம்மாள் வந்து முன்னேறணும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் முன்னேறணும்னு யோசிப்பாங்க இவங்கெல்லாம் அங்கே தான் எங்களோட கொள்கை அவங்களோட கொள்கைகளை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ ட்ரூஸ் அண்ட் நோ காம்ப்ரமைஸ் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே வந்தாச்சு இங்கே நின்னாச்சு நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க அரசியலுக்கு போவாங்க போயிட்டு என்ன எலெக்ஷன் முடிஞ்சோம் மறுபடியும் நடிக்க வந்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சு நோ ட்ரூஸ் அண்ட் நோ காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்னா வந்தாச்சு இனிமேல் நாங்கள் வந்து யார் கூடையும் அப்படி இணங்கி போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து காம்ப்ரமைஸில் போகிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வந்தாச்சு சண்டை நாங்கள் சண்டை தான் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க எது அப்புறம் வந்து பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களோட பேசிக்கான கொள்கையே அப்படி பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பிஜேபி வந்து நாங்கள் அவங்களோட சைடு போகவே மாட்டோம் அப்படிங்கிறத அது இன்டெரக்டாக அவங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பிஜேபி பி டீம்னு சொல்கிறவங்களுக்கு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு சொல்கிறப்போ நாங்கள் அவங்கள மாதிரி பிரிக்க மாட்டோம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லாருமே சமம்னு யோசிக்கிறவங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்கள கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அவங்களே காமிச்சுப்பாங்க அப்படி ஏதாவது பேசி அப்படிலாம் பிரிக்க ட்ரை பண்ணி காமிச்சுப்பாங்க அதை விட மோசமானது வந்து இந்த ஊழல் ஊழல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஊறி இருக்கும் அவங்கள வந்து ஒரு முகமூடி போட்டுப்பாங்க திராவிட கொள்கை அப்படின்லாம் பேசிட்டு ஒரு முகமூடி போட்டுப்பாங்க இது பேசிக்காக வந்து டிஎம்கே தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க திராவிட கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க ஒரு ஊழல் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பேசுகிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்டர் கிரவுண்டில் வேறு ஒரு டீலிங் போட்டுப்பாங்க டிஎம்கேவும் பிஜேபியும் எலெக்ஷன் அப்போ மட்டும் ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு மீதி நேரத்தில் அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு டீலிங் போட்டுப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்களே சொல்கிறாங்க ஸ்டேஜில் இவ்வளோ டேரக்டாக அவங்க பேசுவாங்க நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்கல இன்ஃபேக்ட் நேற்றுக்கு வரைக்கும் இந்த ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு அவங்க பாட்டு ஏதாவது சைலண்ட்டாக பேசிட்டு போயிடுவாங்கன்னு தான் நிறைய பேர் கிரிட்டிக்ஸ் பேசினாங்க பட் அவர் டேரக்டாகவே தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து டிஎம்கே வந்து எப்போவுமே பிஜேபி வந்து ஃபாசிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாசிசம்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃபாசிசம்க்கு ஒரு டிக்ஷனரி மீனிங் நான் உங்ககிட்ட வாசிச்சு காமிச்சிட்றேன் சமுதாயத்தின் அதிகார வர்க்கத்தில் சர்வாதிகார முறையில் பொருளாதார மற்றும் மற்றவை விஷயங்களில் தீர்மானிக்கப்படுபவை அதாவது யாரையுமே இன்க்ளூட் பண்ணாமல் நான் நினைக்கிறது மட்டும்தான் என்ன யார் எதுவும் சொல்லக்கூடாது நான் தான் இங்கே எல்லாமே ஒரு ஒரு ராஜாவோட ஒரு தனம் இருக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கிங்டம்லாம் வச்சுருக்கிறவங்களாம் யோசிப்பாங்க இங்கே நான் மட்டும் கிங்டம் வச்சவங்க எல்லாரும் அப்படி யோசிக்கல பட் சில பேர் ரொம்ப மூர்க்கமாக இருக்கும் என்னை எதிர்த்து அவனுமே கேள்விக்க கூடாது நீங்கள் நான் வச்சது தான் சட்டம் நான் தான் இங்கே எல்லாமே நினைக்கிறவங்களா வந்து இவங்க ஃபாசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் போட்டுக்கிட்டு எலெக்ஷன் டைத்தில் வந்து இவங்க பிஜேபியை பார்த்து ஃபேசிசம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஃபேசிசம்னா நீங்கள் என்ன பாயாசம் அப்படின்னா நீங்களும் அவங்களும் ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து யோசிக்கிறது என்னென்னா எங்களை எதிர்த்து யாரும் கேள்வியே கேட்டுக்கூடாது எங்களை எதிர்த்து யாருமே பேசக்கூடாது அப்படி ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அவங்க என்னாலும் பண்ணும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு தான் ஜென்ரலாக ஃபேசிசம் இது வந்து டிஎம்கே வந்து எப்போவுமே பிஜேபி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஃபேசிசம்னா நீங்களும் அதே தானே அதை வந்து ஒரு ஃபன்னாக ஃபாசிசம்னா நீங்கள் என்ன பாயாசமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த மோடி மஸ்தான் வேலையெல்லாம் இனிமேல் செய்ய முடியாது டேரக்டாக மோடியை வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இந்த மோடியை காமிச்சு பயம் முடுத்துறது இருக்கும் இல்லை ஸோ அது வந்து மோடி மஸ்தான் வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிஜேபி வந்து இவங்களோட ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி அதாவது எல்லாருமே சமம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஐடியாலஜி டிஎம்கே வந்து எங்களோட பொலிட்டிக்கல் எனிமி இங்கே வந்து எலெக்ஷனில் நிற்க போகிறது டிஎம்கேவுக்கு எதிராக தான் அப்படிங்கிறதையும் அங்கேயே அந்த பாயிண்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து எங்களோட பாலிசி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களோட நிற்கிறது செக்யூலர் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க அதாவது வீடு சாப்பாடு வேலை இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எம்ஜிஆர் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்தப்போ உங்களோட க
அவங்க வந்து இவங்க இவங்க வந்து தெரியுமா இவங்களோட உண்மையான முகம் தெரியுமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க டேரக்டாவே ஸ்டேஜ்ல இருந்தே அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இடத்துலயும் நாங்க சோலோவா நின்னா கூட நாங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் அனிதா வந்து இறந்துப்பாங்க அதாவது நீட்டுக்கு வந்து அவங்க எல்லா எலிஜிபிளும் இருந்தாங்க பட் நீட் எக்ஸாம் ஒரு பொண்ணு தமிழ்நாட்டில் இருந்த பொண்ணு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஷி வாஸ் எலிஜிபிள் டு பிகம் அ டாக்டர் அகார்டிங் டு த எக்ஸ் அகார்டிங் டு த எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ஸ் அப்போ அந்த மொமெண்ட்ல பட் நீட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களால டாக்டர் ஆக முடியாது நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாங்க பட் அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணி இறந்து போனாங்க ஸோ விஜய் நான் வந்து ஸ்டேஜ்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா வித்யாவோட மரணம் அவங்களோட சொந்த தங்கை வந்து சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இறந்தப்போ எனக்கு என்ன வழி இருந்துச்சோ அனிதா இறந்தப்போமோ அதே வழி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கூத்தாடி விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ஷனுக்கு வந்தாங்க அவங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறவங்க அவங்க என்ன ஒரு கூத்தாடி தானே அதாவது ஆக்டர் தானே அவங்களுக்கு என்ன தெரிய போதுன்னு பேசினாங்க அதுக்கு வந்து கூத்துங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு கலை வடிவம் தான் நான் கூத்தாடி தான் அன்னைக்கு கூத்து அப்படிங்கிறது தெருக்கூத்து சொல்கிறாங்க ஸோ தெருக்கூத்தில் இருந்துச்சு இன்றைக்கி சினிமாவாக இருக்குது அந்த கூத்தை பண்ணவங்க தான் அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் என்டிஆர்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெரிய ஸ்டார்ஸாக இருக்காங்க நான் கூத்தாடி தான் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அரசியல் அழுக்கை அடித்து துவை எடுக்கும் நேரம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அலை அரசியல் வந்து நிறைய அழுக்கு இருக்குது அதெல்லாம் அடிச்சு துவச்சு நீக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் எண்டிங் தி ஸ்பீச் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேர் காரணம் ஃபிளாக்குலாம் வந்து மீனிங் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெற்றி அதுதான் ரீசன் எல்லாருக்குமே ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ தமிழக வெற்றி கழகம் வச்சுட்டு அடுத்து அதே மாதிரி வந்து ஃபிளாகுக்கு வந்து அந்த வாகை அது வந்து தமிழ் மன்னர்கள் வந்து போட்டு போகிறது அப்புறம் வந்து மன்னர்கள் வந்து சூடி கொண்டு போவாங்க ஒரு தமிழ் மன்னன் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வாகையை சூட்டிட்டு போவாங்களா அது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஜெயிச்சிட்டோங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் சண்டை போடுவாங்க அதனால தான் நாங்கள் அதை வாகை எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஃபைனலி வந்து முக்கியமாக சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க கடைசியில் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஓகே ஸ்பீச் பேக்டாக இருக்குது எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ இன்னும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினாங்க அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாம் அப்படின்னே சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நாங்கள் தனியானு எல்லா இடத்துலையும் ஜெயிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் யாராவது எங்கள் கூட சேரணும்னு நினச்சா நாங்கள் அவங்கள வெல்கம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாம் தான் பேசிக்காக எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க தனியாக எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க வாட்டரை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த எலெக்ஷனில் தோத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த எலெக்ஷனில் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா யாருனால் எங்கள் கூட கூட்டணிக்கு வரலான்னு சொன்னது வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓப்பன் டு பவர் ஷேரிங் ஆல்சோ வெறுமனை ஜென்ரலாக தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை க எத்தனை கட்சி ஒன்றா சேர்ந்து நின்னாலும் கடைசியில் ஆட்சி அமைக்கிறப்ப வந்து ஒரு கட்சி தான் ஆட்சி அமைச்சிட்டு இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி வந்து எங்கள் கூட இருக்கிற ஒரு கட்சிக்கு கொடுப்போம் இன்னொரு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இன்னொரு ஒரு கட்சிக்கு கொடுப்போம் ஸோ வெறுமனை கூட்டணி எலெக்ஷன் அப்போ மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட்ஸ்லேயும் கவர்னன்ஸ்லேயும் வந்து ஈக்குவலாக நாங்கள் வந்து கட்சிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வி ஆர் ஓப்பன் டு கோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மெயினாக யாரை டார்கெட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் ஏன்னா அவங்க ரீசெண்டாக அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து டிஎம்கேவோட ரொம்ப பப்ளிக்காகவே போட்டுட்டுருந்தாங்க எங்களுக்கு ஆட்சியில் வந்து இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறது நாம் தமிழர் கட்சி வந்து இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏடிஎம்கேவுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க எப்படி இதுக்குள்ளே வர பார்ப்பாங்கன்னு ஸோ ஒரு பெரிய அலையன்ஸ்க்கு வந்து ஹீஸ் ஆல்ரெடி லேயிங் த ஸ்பேஸ்ன்னு தெரியுது ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த ஸ்பீச்சில் இருந்து கன்ஃபார்மாக சொல்லக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஒரு குவாலேஷனாக தான் வந்து தா தாவே கா நிற்கும் அவங்க தனியாக நிற்க போகிறது கிடையாது கண்டிப்பாக அவங்க கூட இன்னும் நிறைய கட்சி இருப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்க தனியாக ஒரு டைம் நிற்பாங்க வாட்டரை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினச்சது இருக்காதுங்கிறது மட்டும் இப்போ ரொம்ப கிளியராக தெரியுது டிவி கே கட்சியில் வந்து ட்ரெவிடியன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இல்லைனாலும் அவங்களும் ட்ரெவிடியன் ஐடியாலஜிக்குள்ள தான் வராங்கங்கிறதையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்களோட கட்சியோட முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பேசப்பட்டது ப்ரெஸ்க்கு வந்ததெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மதுரையில் ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் செக்ரட்டரியேட் வந்து
பிளாக் ஜாக்ரியை வந்து சப்ளை பண்ணும் பிளாக் ஜாக்ரினா நான் வெல்லோன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஐம் ரைட் நாட் ஷோர் ஏழாவது வந்து பதினீர் வந்து ஸ்டேட் பெவரேஜா தமிழ்நாட்டோட ஒரு ஸ்டேட் பெவரேஜா ஸ்டேட் குடியா வந்து பதினீர் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணப்படும் ஸ்டேட் ட்ரிங்கா வந்து பதினீர் அனுபவி அனவுன்ஸ் பண்ணப்படும் இருக்காங்க எனக்கே இவ்வளவு ரோல் ஆகுதுன்னு தெரியல எட்டாவது வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து எல்லாருமே வாரத்துல ரெண்டு நாளாவது கைத்தறி ட்ரெஸ் போடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கைத்தறி பிசினஸ் பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க நைன்த் வந்து வந்து ஸ்கூல்ஸ் மாடல்ட் ஆஃப்டர் காமராஜர் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ் காமராஜர் ஸ்டைல்ல வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும் அண்ட் டென்த் ஒன் வந்து ஐடிக்கு தனியாவே யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கப்படும் அண்ட் அவங்க பேசினப்போ சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குது அரசியல் மட்டும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகாம அதே இருக்கணும் நீங்க அதுவும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ஸ்டார்டிங்லே வந்து எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்காம எல்லாருக்கும் உயிர் வணக்கங்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து எவ்ரி திங் இஸ் அபவுட் இது நாங்க சேஞ்ச் பண்றோம் ஒரு சிஸ்டம் ரொம்ப வருஷமா இருக்குது அந்த சிஸ்டம் நாங்க சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் மெயினான அப்போசிஷன் இருக்காங்க ஒன்னு பிஜேபி அவங்க வந்து ஐடியாலஜிக்கலா ரொம்ப எதிரி டிஎம்கே அவங்க வந்து எங்களோட பொலிட்டிக்கல் எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் வர நடுவில் குடும்பங்கள் ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க ஸோ அது கொள்ளை அடிக்கும் குடும்பங்களா சம்திங் ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் அந்த மோடி மஸ்தான் டேரக்டாக மோடி பேரே இங்கே சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவங்க பேரை சொல்ல பயப்படுறாங்க அப்படின்லாம் யோசிச்சுறாங்க நாங்கள் டீசெண்டான பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பயம்லாம் கிடையாது அவங்க பயம் இருக்கு இல்லைங்கிறத தாண்டி அவங்க அதான் சொல்றாங்க அது டேரக்டா தெரியும் இவ்வளவு சொல்லிட்டு பேர சொல்லலாம் ஒன்னும் பெரிய அதிசயம் கிடையாது பட் எல்லாத்தையும் தெளிவா தான் சொன்னாங்க ஓவராலா வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஸ்பீச் முடிஞ்ச உடனே நீங்க இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு சப்போர்ட் பண்றவங்க எல்லாம் பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்றாங்க ப்ராப்பர் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் பிஜேபியா இருக்கட்டும் ஆர் டிஎம்கேவா இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேர் சைட்ல இருந்தும் இது யாருனாலும் பண்ணலாம் ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச் தானே நாங்களும் பேசுவோம் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சைட்ல இருந்து அப்போசிஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது வாட் எவர் சட் அண்ட் யார் கரெக்டா இவங்க பேசுனது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறது வந்து நீங்க மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் என் ஆஃப் தரே மக்கள் தான் பதில் சொல்லணும் ஸோ நீங்க இங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல இன்னைக்கு விஜய் நான் பேசுனது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்கிறத அவுட் ஆஃப் டென் எவ்வளவு ரேட் பண்ணுவீங்கிறத ரேட் பண்ணுங்க ஒரு ப்ரௌஸ் பண்ணாலே யார் எப்படி மக்கள் ரியாக்ட் பண்றாங்க நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன் அண்ட் அண்டில் தன் பாய் மதன் கோடி சனிங் ஆஃப் யூர் நீங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மதன் கோரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க என்கிட்ட ஒரு டாபிக் வந்து பேசணும்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணணும் நினைச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மதன் கோரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க யூல் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் வெரிஃபைடா இருக்கும் ஸோ அங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க டிஎம் பண்ணுங்க லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சேர்ஸ் எம் ஜிஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வெளிநாட்டில் இருக்காங்க ஒரு வெளியூரில் இருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீச்சில் என்ன நினைச்சிங்கிறது சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்